everyone welcome to another class of hospital management hospital management is pudhiya oru class like ellarku swagatha innu nammal discuss cheyan pona topic planning of a hospital aanu to appo endana planning നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും ഏകദേശം അത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നായി പഠിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനിയും അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് എന്താണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് പല ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട് ഒരു ഓവറോൾ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ വരുന്ന പ്ലാനിങ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ വേണം ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അവർ വേറെ ബിൽഡിങ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് വേണം കാരണം ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ അതായത് അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാനിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് റിഗാർഡിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ടു അച്ചീവ് എ ഡിസൈഡ് ഗോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഗോളിൽ എത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ഫങ്ഷനാണ് അതായത് ആദ്യം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലമെൻസിൽ അല്ലെ എലമെൻസ് ഓഫ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ് ആദ്യം ഒരു ഗുഡ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഡിസൈഡ് ഗോളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ തിങ്കിങ് റിഗാർഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ചില മൂവിയിലൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ പണ്ണി പണ്ണണം എന്നൊക്കെ തമിഴ് മൂവീസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം പ്ലാനിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് റിഗാർഡിങ് thinking regarding activities required required to achieve a desired goal it is the primary function of endana management le അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്ലാനിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് റിഗാർഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർ ടു അച്ചീവ് എ ഡിസൈഡ് ഗോൾ ഒരു ഡിസൈഡ് ഗോളിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഗോളിൽ എത്താൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഗോളിലോട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പം അവിടെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓൺ എ ട്രൈ ആർട്ട് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ട്രയാർഡ് പോലെയാണ് അതായത് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടത് അതായത് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് അതായത് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് വേണം നല്ലൊരു നമ്മളൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് സോ ആ ഒരു ടീം നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് അതുപോലെ ഗുഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ലൊരു ഡിസൈനും അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോസ്പ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസസ് മാത്രമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏതൊരു ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഡിസൈനിങ്ങും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അതും നല്ല മസ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഗുഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ എന്താണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അതായത് സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ദി സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എ ട്രൈ ആർട്ട് അല്ലേ ഒരു ട്രൈ ആർട്ട് പോലെയാണ് based upon a triad ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോദിക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഓക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് അല്ലേ ആദ്യത്തെയാണ് ഗുഡ് community planning okay then second one ennu parayunnathu enda good design and construction nalla oru designing um adu pole construction um vende good design and construction okay നല്ലൊരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അവിടെ വേണം അതുപോലെ ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റല് എന്താണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഗുഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ എ ഹോസ്പിറ്റൽ റിക്വയേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അപ്പം ഇത് കൂടാതെ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസൈൻഡ് ടു സെർവ് പ്യൂപ്പിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്യൂപ്പിൾസ് ആൾക്കാരെ എന്താണ് പീപ്പിൾസിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ അവർക്ക് നല്ല ഒരു കെയർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുക്കുക നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ അപ്പം അവർക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്
സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അസുഖം മാറുന്നുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പം അതാ അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു പോരായ്മകളാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ മോശമാക്കുന്നതും അതുപോലെ നല്ലതാക്കുന്നതും ഗുഡാക്കുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ പീപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല സർവീസസ് ആണോ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോ അവർക്ക് അതിന് അതിനുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും അത് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആവുന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അല്ല സോറി പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റാഫഡ് വിത്ത് കോം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് ആൻഡ് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ നല്ല നേഴ്സസും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ അവിടെ വരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് സ്റ്റാഫുകളാണെങ്കിലും നല്ല രീതിക്കാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബെറ്റർ സർവീസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ ആ ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തേടിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു സർവീസിങ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസൈൻഡ് ടു സെർവ് പ്യൂപ്പിൾസ് പ്യൂപ്പിൾസിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല പ്യൂപ്പിൾസിന് ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് design at to sir people alle peoples in a survey meditana hospital endu parayunnathu design cheyittulladu ennu parannu adu pole thaneyana njan idinu munne parannathu ippa doctors nurses ellaru undu appo avarum better services ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് വീണ്ടും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നവർക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ അല്ലേ സോ അവിടെ അവരുടെ പെർഫോമൻസും ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നേഴ്സസിനെയും എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ് ആയിരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ അതർ പ്രൊഫഷണൽസും കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അടുത്ത പോയിന്റോടെ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് It must be staffed with an efficient need. That is staffed. Okay. Staff in the word. Staffed with. Staffed with an efficient doctor. So, I'm going to do that. In maximum, you can use short tack. That's why I'm going to do that. വലിയ പോലെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും തരുന്നില്ല It must be staffed with an efficient doctor. Nurse. That's why I'm going to do that. പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെ അതർ പ്രൊഫഷൻസിൽ വരുന്നത് എന്താ വേറെ ഉള്ള സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവരും വരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർമ്മ ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സും മൈൻഡിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ഡിഫർ ഫ്രം അതർ ബിൽഡിങ്സ് മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർവീസിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകും സോ റൂമുകളുണ്ട് ഐ സി യു വേണം കാഷ്വാലിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ വേണ്ടി ഫാർമസി റിസപ്ഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താ പറയുക ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പ്രൊവൈഡിങ് റൈറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു നീഡ്സ് ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സെൻസിറ്റീവ് അവർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്ന നല്ലൊരു എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് വീണ്
environment for patients and care for patients care providers okay patients are care providers nammal adu kodukumbam it should also be sensitive to the needs of visitors avarkku oru sensitive aayirikkum adennu parayum okay it should be sensitive to the needs of visitors അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ആ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സുഖമല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്കുലേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്നാല് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പീഡിൽ റിക്കവറി കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഈ വളരെ അർജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡിൽ റിക്കവറി അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം മൂലം ഹോസ്പിറ്റലിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സ്പീഡ് റിക്കവറി നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഫ്രം അൺവാണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺനെസസറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് സ്പീഡി ആൻഡ് റിക്കവറി സ്പീഡി റിക്കവറിയിൽ നമ്മളത് ഹെൽപ്പ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്നൊരു റിക്കവറി നമ്മളത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഫ്രം അൺവാണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺനെസസറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫ്രം അൺവാണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺനെസസറി അൺനെസസറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് അൺനെസറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് സ്പീഡി റിക്കവറി ഓക്കെ സ്പീഡി റിക്കവറി നല്ല രീതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റിക്കവറി നമ്മൾ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കി വെച്ചാലും മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുകൂടെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പീഡ് റിക്കവറിക്ക് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സെപ്പറേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ 
സെപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് ഡിസിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഒരേപോലത്തെ അല്ലാത്ത സിമിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലത്തെ അല്ലെ ഡിസിമിലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലത്തെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപോലത്തെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഒരേപോലെയുള്ളതിന് സെയിം ആക്കി വെക്കുക അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതിനെയും നമ്മൾ ആക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് കൺട്രോൾ എന്താണ് കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഓക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെ എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സ് അത് പ്രൊഫഷണൽസ് വേറെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരെയും നമ്മളെ വേണം അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം അവർ നമ്മളിങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരിക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ അതിക്രമണമൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല അതായത് ദ നേഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി പൊസിഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ടു ഇനേബിൾ ദി പ്രോപ്പർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് എൻട്രിങ് ആൻഡ് ലീവിംഗ് ദ വാർഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് നേഴ്സുമാരെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ ഒരു ഒരു വാർഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് അറിയാം എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയാം അതുപോലെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇൻഫാൻ്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എത്ര പേരാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാം ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ തെഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരാണ് പേഷ്യൻസിന് കൂട്ടിരിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കൂടെ വന്ന് അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ രണ്ട് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരാണ് കുട്ടികൾ എത്ര പേര് എത്ര വലിയ ആൾക്കാർ കിടക്കുന്ന രോഗികളാരൊക്കെയാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരാണ് അതായത് ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല നമ്മൾ പല ഇൻസിഡൻസും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വയ്യാതെ കിടക്കുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ അല്ലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് അതിക്രമണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഈ നേഴ്സുമാരെന്ന് നേഴ്സുമാരല്ല സോറി കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എന്ത് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം തെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ഫ്രം തെഫ്റ്റ് തെഫ്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കില്ലേ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സർക്കുലേഷൻ
എന്ത് സോക്ലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് പ്രിൻസിപ്പളിൽ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അതിൽ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആക്കുക നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മറ്റുള്ളവർ വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തതാണ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിങ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെ കൺട്രോള് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇത് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഓക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഓക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വേണം പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ അവരെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അടുത്തതാണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് വേണം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലേ എല്ലാവരും അതായത് ഒരാൾ മാത്രം നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്തു മറ്റാൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോടെ വേണം നമ്മൾ നിൽക്കാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി എന്താണ് എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിക്ക് അത് നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ കണ്ടില്ല നല്ല പോലെ പൈസ പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേസമയം വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം പൈസയുണ്ട് എന്ന നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് ആണ് സോ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ആ പേഷ്യൻസിന് എല്ലാവരും അത് നോക്കും എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഇൻസ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ
എന്നാലും എഴുതി വെച്ചോളും എന്നാലും നോട്ടിൽ നിങ്ങളെ ലച്ച നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ജി ബീറ്റിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ റെഫറൻസ് ഒക്കെ മേടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാലും ഈ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതാം താഴെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല താഴെ തന്നെ എഴുതാം വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എല്ലാം ഞാൻ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആണ് എഴുതുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഞാൻ എല്ലാം പോയിൻ്റ് വൈസ് ആണ് എഴുതി തരുന്നത് അല്ലാതെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു ടൂ ലൈൻ അതിൽ കൂടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നതും പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് വൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഫ്യൂച്ചർ അതായത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വച്ചു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ പിന്നീട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫ്യൂച്ചർക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയണം നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടുകയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഒരു നില കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നില കെട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും വേണ്ട രണ്ട് നില ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകാരം ആവുമല്ലോ എന്ന് പിന്നെ വിചാരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സ്റ്റേ കേസ് നമ്മുടെ വീടിനകത്തോടും ഇടാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും ഒരു റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ പോരെ എന്നുള്ളൊരു തിങ്ക് നമുക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാനിങ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിക്ക് വേണം പിന്നീടാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിക്ക് എന്താ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർക്ക് പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കണം നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി എടുത്ത് വെക്കണം അതിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിന് ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു എൻഡില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ അതിനൊരു എൻഡില്ല അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തേർഡ് പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പല ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്
മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം പ്ലാനിങ് വേണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ആ നമുക്ക് ഇന്ന 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 ഡ്രസ്സ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എന്താ പറയുക ഇത്ര ലഗേജസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇത്ര ജോഡി ഡ്രസ്സ് എടുക്കാം ഫുഡ് നമുക്ക് ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേ അടിക്കാം ദൻ നമുക്ക് മോർണിംഗ് ഇത്ര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോ നമ്മൾ പോകുന്നത് മുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഓവർ പ്ലാനിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്ര ചില്ലറ കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാനിങ് നടത്തില്ലേ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും ഒരു ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ പോയാൽ മതിയോ എന്നും ഇതുപോലെ തട്ടിയും മുട്ടി ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ പോയാൽ മതിയോ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിന് പുറമെ ഒന്നായി ഓർഗനൈസേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫെസിലിറ്റീസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും നല്ല എന്തായിരിക്കണം ഭയങ്കര നല്ല രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരേ രീതിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നല്ല ഹയർ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്താൻ വേണം നോക്കാനായിട്ട് അല്ലേ സോ അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പ്ലാനിങ് അല്ലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊന്ന് വേഗം വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണല്ലോ കടന്നു പോവുക അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓവറോൾ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം പ്ലാനിങ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാനിങ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗോളിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലേ സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അതൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് വേണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത
premises. Okay. This is the second point. This is the third point. Identification of alternative. If we have an alternative, we have a problem. If we problem an alternative, we have a condition that we have a problem. We have a condition that we have a problem. We have a problem. We have a problem. We have a problem. We have a uh, for example, we have an exam. We have an answer. We have a paragraph. We have an idea and we have a logic. We have a teacher who has a mark. We have 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 Identify the no come. Namke in every day in the tibetan. For example, Max a can in the Ningle, Namada, other step by step is starting a cardiply at the change the verme. Every day, oh, eh, do every day, Thumba take up X, O, Y, O, Z, do and the Lunumari, Alangle, Namada, how to calculation Motatilla, Pagadi Mudala, Tetipumle. But Namada the country would identify the same. Every day, I don't keep pressure on another. Alangle Yan, Pon the very end, the other mistake of one another, Namla identify the same. Other than the third point in the parana, the identification of alternative. Okay. Identification of alternative. Okay. That's our third point. This is the 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 third process. This is the third point. 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 This is the fourth point. This is the evaluation of alternative. We have to do the evaluation. 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 We evaluate our performance and evaluate our presentation. That is the fourth point. Evaluation of alternative is the fourth point. Evaluation of alternative. Okay, that is the fourth point. This is the fifth point. The selection of alternative. Nampaknya belir telak ke kainyo. Ini nampaknya select sih ya. Ah, itu madi. Alangkah better itu lah. Enda ane nolah. Nampaknya select ini nampaknya proses ane fifth one. Okay, selection ane fifth one ini nampaknya apa? Ini question. Bapa nak kari ala? Nampaknya management ini kari ane. Yang just satu example aite ane. Paranya dera. Okay, nampaknya pun nampaknya satu hospital lah. Nampaknya cie ini kari ngan. Ini tu nampaknya. Nampak paler kum. Ada tu pun. Yang paranya satu team work ane administrator ini barai ini. Paler kum paler opinions ini. Ia. Ipo. Nampaknya satu head ini. Ada nampaknya satu head ini. Ada um kuda ini. Tadi sabai itu satu tiga empat lima orang kari ini. Ia. Pelajar itu pun anggaran ini ane lah. Apa paler kum paler api peraya ini. Satu team work ini. Nampaknya satu kari ini cie ini. Samae itu. Orang ada api peraya ini. Ia macam lalak lalak. Paler kum paler api peraya ini. So better itu lalu ini. Ada nampaknya select dia. Ada itu. Ia ini adalah pernah idea oki kalla. Nalal dana. Alanggil macam lalak lalak. Orang opinion ini. So ini ada nampaknya better itu lalu nampaknya select dia. Selection of alternative. Orang bad opinion ini. Ada nampaknya better itu lalu ini dia. Select dia. Oki. Ada nampaknya fifth point ini. Parah ini. Ini nampaknya sixth point ini. Nampaknya. Ada itu sixth point ini. Parah ini. Developing supporting plants. Ini. Ini ada. Developing supporting plants. Ada itu, ipo. Orang bar, saya paham ni, orang bar ada planning karya yang lain lah. Orang, apa, nama kita develop pi itu kondo buat. Okay, ipo, saya ni ada tu paham ni pola. Pala orang kan pala opinions yang karya yang lain ikut. So, nama kita, semua orang nama kita regret je, itu lah. Adum kalla, midum kalla, tu mana nama kita ni select itu work. Entah nama kita korcuda tu develop pi yang okup. Better aga, nama kita, ipo, ini dulu karya yang lain, nama kita ini dah siya. Adem aku, kaya nama kita better aga. Korcuda better aga, nama kita develop pi yang mana nama kita cindi kulo le. So, sixth point itu mana developing supporting plants. Okay, ini seventh point itu mana ini dah establishing sequence of activities. Orang baru si Sequence of activities yang kita ini dia establish. Semua ini adalah sequence of activities. Ada. 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 Ada.
മാറ്റുക സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതായത് എയ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ പ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏകദേശം കണക്റ്റിങ് കണക്റ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വച്ചു ദെൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യണം ഏത് പ്ലേസിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു ഏതാണ് എന്നുള്ള നല്ലത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വച്ചു അതിനൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഏതാണ് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണോ അത് എൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ അതിന് വേണ്ട ഡെവലപ്മെൻ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ടീവ് പ്ലാൻ എന്താണ് അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി എന്നിട്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് വച്ചു ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്തു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം പലർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കുക കേട്ടോ ഈ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെച്ചർ നോട്ടായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് നോട്ടായിട്ടും ലെച്ചർ നോട്ടായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട